Okay, so uh, welcome to our uh, live sessions. Maybe we are on Facebook Live. So, today we are going to talk about the spoken lecture sheet three year back in the past. And in this class, we are going to future continuous. Okay, so what is the future continuous? So, we are going to talk about the future continuous. So, class is going to start. I will give you a reminder. We are going to go to class. प्रेजेंट कंटिन्यूअस एवं पास्ट कंटिन्यूअस तार मने आपना की एक तो विषय बोले चिल्लाम शेटो होते हैं कंटिन्यूअस माने होते हैं कुनो एक तकास चलो मन थक बे कंटिन्यूअस माने की कुनो एक तकास चलो मन थक बे होते पारे शेटा बोर्ड तो माने चलो मन अथवा होते पारे शेटा आगे चलो मन चिलो माने उतिते चलो मन चि� एको नाम रज जेटा पोर्ची शेटा होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस माने फ्यूचर माने की फ्यूचर माने होते हैं भविष्यत भविष्यते चलते थाक बे इरोकोम कुनो किचु बोझले अपना के शेटा फ्यूचर कंटिन्यूअस दे बाग को तुरी करते होंगे जोहर इस्लाम रिपोन भाई अपना कैमरा टॉप करे फलन ओके आमी ऑफ करे दिए এখন আপনি যদি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স দিয়ে বাক্য তৈরি করতে চান তাহলে আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সটা কি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সটা হচ্ছে ফিউচার কি মানে ভবিষ্যৎ আর কন্টিনিউয়াস মানে কি চলমান তার মানে এটা বুঝতে পারলাম যে ভবিষ্যতে চলমান ভবিষ্যতে চলমান থাকবে এরকম কোনো কিছু যেমন আমি যদি বর্তমানে বলি বর্তমান চলতেছে বর্তমানে চলতেছে তেছে আছে जो दिया कुन पास्ट कंटिन्यूअस बोली ओती थे चालो मान चिलो चोलते सिलो एक तो उसे चोलते से चोलते सिलो दूसरा किन्तु पढ़ाई फिल्स ही गोतो क्लासे एक नम्र रिपोर्ट से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इटा मीन कोट्से बोबिश्चोते चोलते थाग बे बोबिश्चोते कुनो एक तक आज चोलते थाग बे ये औरते ताले आमी आबारो बो ताले आमी एक तभी शोध बुझाते पार सी जे बहुत तो माने चोलते से ऐटा होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आगे चोलते सिलो ऐटा होते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एबों भविष्यते चोलते थाक बे ऐटा होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ताले आपनी बैक टू द पॉइंट है आशन की बाबे हमरा ऐटा बुझ बोझ आमी कास्टी कोटे सिलाम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आई वाज डूइंग द वर्क एको नाम रा जेटा शिख बो शेटा होते से क्या होते एक ने प्रश्न मधुक चिन्नो दवाते से एको नामी जस्ट आपना के इटा क्या नो दिए सी कारण आपना ट्रिक्स टा आपना जे विषय टा आते आपना बुजर विषय टा आते शेटा मी माता ढूँकानो जनो दिए सी � तामने तेजी माने कि बहुत तो माने कोटी सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कोटी सिलाम आगे कोटी सिलाम और एक होन थाक भी होते हैं ते थाक बो ते थाक बो माने आमी काट्स्टी कोटे थाक बो तीन तरह विषय ख्याल करें आमी काट्स्टी कोटे सी अपनी तीन तरह विषय ख्याल करें आमी काट्स्टी कोटे सी आमी काट्स्टी कोटे सिलाम आमी एकों ताहले किवा भी होगे, खुबी इजी भी शोए, सो अमी बोरा बोरे मतो बोले दीच्छी स्ट्रक्चर टक की होगे, सो आपनी जो दी ए फ्यूचर कंटिन्यूअस दी इंग्लिशे बात को तुरी कोटते चन आपना केटा स्ट्रक्चर फुल कोटते होगे, शेटा होते हैं प्रथम ही तो सब्जेक्ट लग बे, प्रथम या मदर की लग बे एक ता सब्जेक्ट लग बे बी बोलर दौर करना ही अपनी विल भी बेबाहर कर बैन ठीक है ना अपनी विल भी बेबाहर कर बैन सो सब्जेक्ट प्लस विल भी तार पर बार प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अमरा जानी जो शॉकल प्रकार कंटिन्यूअस माने होते हैं बार प्लस आईएनजी एवं तार पर ऑब्जेक्ट बोझ बे तो हले अमरा किबा भी बोझ बो जो ये तो होते तीन टा विषय आते हैं कने जब मन ते थाक बो ते थाक बे ते थाक बैन एको ना मैं किबा बे बात को तुरी कर बो जब मन आमी किस उदाहरण दिए चाहिए कुछ भालो को रे ख्याल रखें सो इटा एवं बे बोला जाए आमी जेते थाक बो आमी खेते थाक बो आमी पोटे थाक बो आमी हाथे थाक बो आमी घुमाते थाक बो 
আমি কাজটি করতে থাকব আমি ঢাকা যেতে থাকব আমি পড়ালেখা করতে থাকব আমি তোমার সাথে কথা বলতে থাকব সে কথা বলতে থাকবে তিনি কথা বলতে থাকবেন তার মানে একটা বিষয় বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে তে থাকব অর্থাৎ তে থাকব মানে বাংলা বাক্যের শেষে কি থাকবে একটা তে থাকব থাকবে অথবা তে থাকবে থাকবে এরকম কোন কিছু যদি উল্লেখ থাকে তাহলে সেটাই হচ্ছে আপনার ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন আপনাকে কিভাবে বাক্য তৈরি করবেন জাস্ট আপনি স্ট্রাকচারটা একটু আগে আমি বলে দিয়েছি ওই স্ট্রাকচার মেইনটেইন করে হচ্ছে আপনাকে বাক্যটা তৈরি করতে হবে প্রথমে বসবে সাবজেক্ট তারপর উইল বি এবং বার প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট ঠিক আছে তাহলে দেখেন এই যে আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে এইখানে আমি একটা প্রশ্নমূলক বাক্য দিয়েছিলাম তাহলে এখানে কি হবে তাহলে আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতেছি আই ওয়াজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতেছিলাম তার মানে এখানে আই হচ্ছে আমি আমি আই বসাবো তারপর কাজটি করতে থাকবো আয়ের পরে কি বসবে উইল বি বসবে সো আই উইল বি করতে থাকবো করা ইংলিশ কি ডু ডু হচ্ছে মূল বার্ব আর এটার সাথে আপনার কি যোগ করতে হবে একটা আই এন জি যোগ করতে হবে ঠিক আছে সো আই উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আই উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতে থাকবো ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন আমরা আরেকটু ডিটেলস পড়ব ওকে তাহলে আমরা ডিটেলস এ চলে যাই ডিটেলসটা হচ্ছে এইখানে আসেন এই যে আরো বাক্য আছে এই যে আমি বইটি পড়তে থাকব তার মানে আপনি একটা বই আপনি একটা বই পড়তে থাকবেন আমি কিন্তু দেখেন প্রথমেই বলেছিলাম প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস বলেছিলাম আমি বইটি পড়তেছি তারপর বলেছিলাম আমি বইটি পড়তেছিলাম আর এখন চলে আসছে আমি বইটি পড়তে থাকব তার মানে এটা হচ্ছে আমার ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে কি হবে আই উইল বি রিডিং দ্য বুক আই উইল বি রিডিং দ্য বুক আমি বইটি পড়তে থাকব আমি ঘুমাতে থাকব আই উইল বি স্লিপিং আই উইল বি স্লিপিং এখানে স্লিপ হচ্ছে মূল বার আর এটার সাথে আমরা কি যোগ করব একটা আই এন জি যোগ করবো কারণ আমরা জানি এবং আমরা বিশ্বাস করি সেটা হচ্ছে সকল প্রকার কন্টিনিউয়াস বাক্যের মাঝে বার্বের সাথে আপনাকে অবশ্যই আই এন জি যোগ করতে হবে সেটা হতে পারে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস সেটা হতে পারে পাস্ট কন্টিনিউয়াস এবং সেটা হতে পারে ফিউচার কন্টিনিউয়াস এবং সেটা হতে পারে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস সো সকল প্রকার কন্টিনিউয়াস মানে ছয়টা কন্টিনিউয়াস আছে সেই সকল ছয়টা কন্টিনিউয়াস এর মাঝে আপনাকে বার প্লাস আইএনজি ব্যবহার করতে হবে এটা আপনি জেনে রাখেন এবং আপনার গিলুতে ঢোকায় রাখেন ঠিক আছে ওকে তারা কাজটি করতে থাকবে অথবা বলতে পারি তারা কাজ করতে থাকবে এই যে তে থাকবে আছে তার মানে দে আই উইল বি ওয়ার্কিং এখানে দেখেন অনলি কাজ তাহলে কাজটা হচ্ছে এখানে মূল বার মানে ওয়ার্ক আর এই ওয়ার্কের সাথে আপনাকে আই এন জি যোগ করতে হবে সো দে উইল বি ওয়ার্কিং তারা কাজ করতে থাকবে আচ্ছা এখানে একটু মিসপ্রনাউন্সিয়েশন আছে আমাদের যেমন আমরা বলি ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং বলি কিন কিন কিং ওয়ার্কিং বলি না এটা ওয়ার্কিং না এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং ইন ইন ওয়ার্কিং ওকে ওয়ার্কিং গোইন খামিন ড্রাইভিং ঠিক আছে এরকম ইন বসবে নট ইঙ্ক ইঙ্ক বলা যাবে না আপনাকে বলতে হবে ইন যেমন ওয়ার্কিং ওকে তারা বাজারে যেতে থাকবে দে উইল বি গোয়িং টু মার্কেট দে উইল বি গোয়িং টু মার্কেট তারা বাজারে যেতে থাকবে আমরা মাঠে দৌড়াতে থাকব তাহলে উই উইল বি রানিং ইন দ্য ফিল্ড উই উইল বি রানিং ইন দ্য ফিল্ড আমরা মাঠে দৌড়াতে থাকব সে আবেদন করতে থাকবে ঠিক আছে মানে কাজটা চলমান থাকবে এখন এটা আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি এখন মনে করেন আপনি নিজেকে চিন্তা করেন যে আপনি কয়েকটা জব সেক্টরে আবেদন করেছেন আবেদন করেও পরীক্ষা দিয়ে ঠিকেন নাই তবু কিন্তু আপনি হাল ছাড়েন নাই এখন আপনি বললেন যে আমি আবেদন করতে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত চাকরি হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আবেদন করতেই থাকব তার মানে কি এই যে আপনি বলছেন যে আমি আবেদন করতে থাকব তার মানে আপনি ফিউচারে যদি বা সামনে যদি আরো কোনো সার্কুলার আসে সকল সার্কুলারে আপনি আবেদন করতে থাকবেন এক এক করে তার মানে আপনার ভবিষ্যতে কাজটা কি চলমান থাকবে এটাই বোঝাচ্ছি সো আমি বা সে আবেদন করতে থাকবে যেহেতু এখানে আছে সে আবেদন করতে থাকবে তাহলে হবে সে হচ্ছে কি একটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার আর এইখানে একটা বিষয় বলে রাখি ফিউচার টেন্সে কখনোই বার 
or that subject is very nice. There is no very of subject. You can use all over the sentences with subject. So, shokul subject shate apna ke will be or toba shall be bebar kute paren. Tobe ami recommend korbo apni will ke bebar koren shokul subjected por. Jaman I will, you will, we will, they will, he will, she will, eat will, Rana will, Rohim will, Kurim will. Shokul subjected ke chapna ke will ta bebar kute hobe. যদি আপনি স্মার্ট ওয়েতে বলতে চান আর এর একটা তফাত ছিল সেটা হচ্ছে নেটিভ স্পিকার যারা আছে মানে আমেরিকান স্পিকার যারা আছে তারা কিন্তু উইলটাকে ব্যবহার করে আর ব্রিটিশ যারা আছে তারা কিন্তু শেলটাকে ব্যবহার করে দুইটা ডিফারেন্স ব্রিটিশরা অলওয়েজ শেল ব্যবহার করে আর আমেরিকান যারা আছে তারা অলওয়েজ উইলটাকে ব্যবহার করে এখন আপনার উপর ডিপেন্ড করবে আপনি কোনটা ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন ঠিক আছে তবে আমি রেকমেন্ড করছি আপনি উইলটাকে ব্যবহার করেন ওকে ওকে তার মানে কি হবে এটা হি উইল বি अप्लाइंग अप्लाई হচ্ছে এখানে মূল ভার্ব আর এর সাথে কি যোগ হবে একটা আই এন জি যোগ হবে তুমি ফুটবল খেলতে থাকবে তার মানে ফুটবল খেলাটা চলতে থাকবে এখন মনে করেন আপনি গিয়েছেন বিকেল বেলায় ফুটবল মাঠে এখন আপনি বলছেন যে আমি ফুটবল খেলতে থাকব ঠিক আছে যতক্ষণ পর্যন্ত শেষ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খেলতে থাকব অথবা সন্ধ্যা অবধি খেলতে থাকব তার মানে এই যে সন্ধ্যা অবধি খেলতে থাকবেন এখন বাজে 4টা সন্ধ্যা হয় 7টায় 4টার সময় শুরু করছেন 7টার সময় শেষ করছেন 4টার সময় যখন শুরু করছেন তখন কিন্তু আপনি সামনের দিকে যাচ্ছেন সময়টা আমার সামনের দিকে যাচ্ছে তার মানে কি ভবিষ্যতের দিকে যাচ্ছে আপনি খেলতে থাকবেন তার মানে কি তুমি ফুটবল খেলতে থাকবে ইউ উইল বি প্লেইং ফুটবল ইউ উইল বি প্লেইং ফুটবল ওকে তারপর বিষয়টা হচ্ছে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে থাকব তার মানে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে থাকব কি রকম सपोज মনে করেন একটা সমস্যা হয়েছে বা একটা বিষয় নিয়ে কোনো কিছু ঘটেছে সেটা সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনারা কি করবেন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে থাকবেন অর্থাৎ সামনে আর সামনে ভবিষ্যৎ মানে ভবিষ্যৎ আজকেও আলোচনা করছেন আগামী কালকেও আলোচনা করছেন মানে করতে থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত সমাধান না হয় সো ভবিষ্যতের দিকে কোনো একটা কাজ যদি গঠিত হতে থাকে সেটাই হচ্ছে আপনার ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং এটাকে যদি আমরা ইংলিশে রূপান্তর করতে চাই সেটা হচ্ছে আমরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে থাকব সো আমরা ইংলিশ কি উই তারপর উই এর পরে কি বসবে উইল বি তারপর ডিসকাস ডিসকাস মানে কি আলোচনা এখানে হচ্ছে আলোচনা হচ্ছে মূল ভার্ব সো ডিসকাসিং হয়ে যাবে আই এন জি যোগ হবে তারপর বিষয়টি নিয়ে তার মানে অ্যাবাউট দ্য মেডার অ্যাবাউট দ্য মেডার দেখেন আমি আমরা কিন্তু বলি ম্যাটার ম্যাটার বলি ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি একেবারে একদম নেটিভ স্পিকারদের মতো বলতে চান এই যে দেখেন এখানে এই যে এম এর পরে এ আছে এ হচ্ছে একটা বাউল বাউলের পরে যদি টি হয় বা টি থাকে তাহলে টি সাউন্ড উইল বি ডি সাউন্ড টি সাউন্ড উইল বি ডি সাউন্ড মানে টি সাউন্ডটাকে করতে হবে ডি সাউন্ড ঠিক আছে যেমন ম্যাডার 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 আমরা কি বলি ওয়াটার ঠিক আছে দেখেন এখানে দেখেন এই যে ওয়াটার আমরা কি বলি ওয়াটার কিন্তু আপনি যখন কোনো একটা মুভি দেখবেন আমেরিকান মুভি ইউএস এর মুভি দেখবেন তখন কিন্তু ওরা ওয়াটার বলে না ওরা বলে কি ওয়াডার ওয়াডার কারণ কি জানেন এই যে এ হচ্ছে বাওয়েল আর এর পরে টি আছে তাহলে টি সাউন্ড উইল বি ডি সাউন্ড তাহলে কি হবে ডাবলিও এ ডাবল ডি এ ওয়াডার 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 আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমেরিকানরা কোন একটা শব্দের শেষে যদি আর তাকে তাহলে সেটা উচ্চারণ করে বাট ব্রিটিশরা সেই আরটাকে উচ্চারণ করে না ওরা বলে কি ওয়াঠা ওয়াঠা বলে ওয়াঠা ব্রিটিশরা আর উচ্চারণ করে না কিন্তু আমেরিকানরা আর উচ্চারণ করে আর ব্রিটিশরা যদি কি করে যে এই যে একটা বাউল থাকে এবং বাউলের পরে যদি টি থাকে তাহলে সেই টি সাউন্ডটা হবে ডি সাউন্ড সো এটা উচ্চারণ হচ্ছে এজ এ নেটিভ স্পিকারদের মতো হলে ওয়াডার আর ব্রিটিশ হলে ওয়াঠা ওয়াঠা কারণ কি কারণ ব্রিটিশরা কোন একটা শব্দ শেষে যদি আর্ট থাকে তাহলে সেই আর্টটা উচ্চারণ করে না ঠিক আছে আমি আশা করছি এই বিষয়টা সবারই ক্লিয়ার হয়েছে আমরা আরো কিছু বাক্য দেখবো এখন যেমন দেখুন যে মা রান্না করতে থাকবে তাহলে মাদার উইল বি খুকিং মাদার উইল বি খুকিং ওকে সে তার পরীক্ষার জন্য পড়তে থাকবে সে তার পরীক্ষার জন্য পড়তে থাকবে তাহলে কে পড়তে থাকবে সে পড়তে থাকবে তাহলে হি উইল বি স্টারিং হিজ এক্সাম অথবা ফর হিজ এক্সাম বলতে পারেন রানা ও সুমি রানা ও সুমি 
যেতে থাকবে শপিং এ রানা ও সুমি শপিং এ যেতে থাকবে তার মানে তারা শপিং এ কিন্তু যেতে থাকবে ভবিষ্যতের দিকে ঠিক আছে যেমন রানা এন্ড সুমি উইল বি গোয়িং ফর শপিং তারা ইংরেজি শিখতে থাকবে এই যে আপনারা শিখতেছেন না আপনি কি আজকে শিখে ফেলবেন না আপনার কিন্তু আরো সময় লাগবে আপনি আরো ভবিষ্যতের দিকে যাবেন তার মানে আপনি ইংরেজি শিখতে থাকবেন থাকবেন অথবা আমি ইংরেজি শিখতে থাকব তাহলে কি হবে আই উইল বি লার্নিং ইংলিশ যেহেতু এখানে আছে তারা তারা হবে কি দেয় সো দেয় উইল বি লার্নিং তারা ইংরেজি শিখতে থাকবে এই হচ্ছে আমাদের যে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স ঠিক আছে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স কে মুক্তামণি সাবধান হয়ে যান ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স এখন ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সটা বুঝতে পেরেছেন সবাই সবাই ওকে ওকে ঠিক আছে এই মুক্তামণি একদম ক্লাস থেকে বের করে দেব ওকে তাহলে এখন আমরা চলে আসি নেক্সট পার্টে নেক্সট পার্টটা কিরকম আমরা বড় বড় মতই কি আমরা প্লিজ ক্লাসে আছি ওকে এখন আমরা শিখবো হচ্ছে কিভাবে আমরা একটা অ্যাফার্মেটিভ বাক্যকে নেগেটিভ করতে পারি এবং সেই সাথে ইন্টারোগেটিভ এবং ডাবলিউস কোয়েশন রূপান্তর করতে পারি ঠিক আছে এটা একটু ক্রিটিক্যাল হয়ে থাকে যেমন এখানে একটা বি আছে আমরা আগে যেমন অ্যামেজার পাইতাম ওয়াজার পাইতাম এবং এখানে পেয়েছি উইল বি এবং শ্যাল বি এখন বিটা নিয়ে কাজ করতে হবে এখন অনেকে কিন্তু উইল বি একসাথে বসায় ঠিক আছে কিন্তু উইল বিটা একসাথে বসবে না বিটা অলওয়েজ সাবজেক্টের পর বসবে আর উইলটা অলওয়েজ সাবজেক্টের পূর্বে বসবে ঠিক আছে এইভাবে যেমন এখানে একটু খেয়াল করেন যে কিভাবে আমরা অ্যাফার্মেটিভ এবং নেগেটিভ বাক্য তৈরি করতে পারবো যেমন হাবুদক এবং নাবুদক বাক্য আমরা এখন দেখব যেমন এটা হচ্ছে আমার অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচার অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচারটা কোনটা যেটা হচ্ছে আমরা একটু আগে যেটা পড়েছি যে বাক্যগুলো পড়েছি এগুলো হচ্ছে আমার অ্যাফার্মেটিভ বাক্য মানে হাবুদক বাক্য পজিটিভ বাক্য বলতে পারেন এখন আসেন সাবজেক্ট প্লাস উইল বি অথবা শ্যাল বি এবং বার প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট এটা হচ্ছে আমার অ্যাফার্মেটিভ স্ট্রাকচার যেমন এখানে দেখেন তুমি কাজটি করতে থাকবে তুমি কাজটি করতে থাকবে তাহলে কি হবে ইউ উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইউ উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতে থাকবে সিম্পল একটা বাক্য আমরা এই বাক্যটা আমরা একটু আগে পড়েছিলাম তারা কাজটি করতে থাকবে তারা কাজটি করতে থাকবে দেয় উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক দেয় উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক সো একইভাবে আমরা এটা হ্যাবোদক বাক্য তৈরি করে ফেললাম এখন আরেকটা নতুন বিষয় সেটা হচ্ছে তাহলে আপনি কিভাবে এটাকে নেগেটিভ করবেন নেগেটিভটা কেন ঠিক আছে নেগেটিভটা কেন করতে হবে আপনি অনেক সময় অনেক কিছু করেন না আপনি অনেক সময় অনেক কিছু করেন না সেই জন্য আপনাকে নেগেটিভ করতে হয় সো এখানে দেখেন যে সাবজেক্ট বসবে প্রথমেই তারপর উইল নট উইল নট তারপর বি উইল বি নট হয় না উইল নট বি হয় এবং এই উইল নট বি এর কনফ্রাকশন হচ্ছে ওন্ট বি ওন্ট বি ওন্ট বি উইল নট এর কনফ্রাকশন কি ওন্ট ওন্ট আমরা কিন্তু আগের ক্লাসে পড়েছিলাম যে উইল নট এর কনফ্রাকশন হচ্ছে ওন্ট আর তারপর এর ওন্ট এর পরে আপনাকে বি বসাইতে হবে সো উইল নট বি এটার পুরোটার কনফ্রাকশন হচ্ছে ওন্ট বি তারপর বার প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট এখন এখানে দেখেন তুমি কাজটি করতে থাকবে ইউ উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতে থাকবে না ইউ উইল নট না বলে বলবো ইউ ওন্ট বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইউ ওন্ট বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক ইউ ওন্ট বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক তারা কলেজে যেতে থাকবে এটা হচ্ছে আমার পজিটিভ বাক্য তারা কলেজে যেতে থাকবে না নেগেটিভ বাক্য তাহলে কি হবে দেয় ওন্ট বি গোয়িং টু কলেজ দেয় ওন্ট বি গোয়িং টু কলেজ আমরা জানি যে আমাদের আমাদের সাউন্ডটা অর্থাৎ আমাদের অ্যাকসেন্টটা যদি সুন্দর করতে চাই প্রোনাউন্সিয়েশন সুন্দর করতে চাই তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাদের কনফ্রাকশন ব্যবহার করতে হবে সো উইল নট এর কনফ্রাকশন কি উইল নট এর কনফ্রাকশন হচ্ছে ওন্ট ডাবলিউ ও এন অ্যাপোস্টুপি টি ওন্ট ঠিক আছে ওন্ট নট উইল নট উইল নট বলতে পারবেন তবে উইল নটটা এখন 
বলা যাবে না যেহেতু আপনি একটা ইংলিশ ভাষা শিখতেছেন এজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে সো আপনাকে সুন্দর করেই বলতে হবে ওন্ট ভালো নাকি উইল নট ভালো অবশ্যই ওন্ট শুনতে ভালো শোনা যায় সো আপনি ওনটা ব্যবহার করবেন ঠিক আছে এখন কিন্তু আমরা পজিটিভ থেকে অর্থাৎ অ্যাফারমেটিভ থেকে নেগেটিভ করতে পারলাম তাহলে এখন আমাদের পালা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ করা তাহলে ইন্টারোগেটিভ আপনি যদি করতে চান তাহলে আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে আপনাকে একটা কি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে কি দিয়ে অর্থাৎ কি দিয়ে প্রশ্ন করতে হবে তাহলে এটা হচ্ছে আপনাকে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে আপনি কি করবেন সাবজেক্টের পূর্বে আপনাকে বার্বটা বসাইতে হবে তাহলে ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সের বার্ব কি শেল অথবা উইল ঠিক আছে শেল অথবা উইল এখন অনেকেই এইভাবে ব্যবহার করেন শেল বি আই গোয়িং টু মার্কেট না আপনাকে প্রথমেই মেইন বার্ব অর্থাৎ সাহায্য করি বার্বটা সাবজেক্টের পূর্বে বসাইতে হবে সো সাহায্য করি বার্ব কোনটা আমাদের হচ্ছে উইল এবং শেল আমি উইলকে ডিসাইড করেছি আই হ্যাভ ডিসাইডেড টু ইউজ উইল সো তারপর হচ্ছে সাবজেক্ট তারপর বি এ দেখেছেন সাবজেক্টের পর কিন্তু বি বসবে তারপর বাকি যেটা আছে সাবজেক্ট বার্ব প্লাস আইএনজি এবং তারপর অবজেক্ট এবং তারপর বড় করে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে দেখেন তুমি কি কাজটি করতে থাকবে এখানে কিটা মিসিং হয়ে গিয়েছে আপনারা বুঝে নেবেন তুমি কি কাজটি করতে থাকবে তুমি কি এই যে কি আছে কি আছে তুমি কি কাজটি করতে থাকবে তার মানে কি দ্বারা প্রশ্ন করা হয়েছে সো কি দ্বারা প্রশ্ন করলে এটা কি হবে ইন্টারভিউটিভ বাক্য তাহলে আমরা কি বসাবো প্রথমে উইল বসাবো তারপর সাবজেক্ট এই যে উইল ইউ তারপর সাবজেক্টের পরে কি এই যে সাবজেক্ট এই যে সাবজেক্ট পাইছি তারপর বি এই যে বি পাইছি সো প্রথমে কি বসছে সাহায্য করি বার বসবে আমরা অক্সিলি বার বসবে উইল তারপর সাবজেক্ট তারপর বি সো উইল ইউ বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক উইল ইউ বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক তুমি কি কাজটি করতে থাকবে উইল ইউ বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক উইল ইউ বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক তারা কি কলেজে যেতে থাকবে তারপর কি বসবে উইল বসবে সাবজেক্টে পড়বে তারপর সাবজেক্ট হচ্ছে কি তারা তারা ইংলিশ কি দেয় দেয় হচ্ছে সাবজেক্ট এবং সাবজেক্টের পর কি বসবে বি বসবে উইল দেয় বি গোয়িং টু কলেজ তারা কি কলেজে যেতে থাকবে তারা কি কলেজে যেতে থাকবে উইল দেয় বি গোয়িং টু কলেজ তারা কি কলেজে যেতে থাকবে এটা হচ্ছে একটা বিষয় এখন যদি আমি আরো বাক্য তৈরি করতে চাই আমি জাস্ট আপনাকে বোঝানোর জন্য আর কিছু বাক্য তৈরি করছি যেমন আমি যদি বলি যে তারা কি খেলতে থাকবে অথবা তারা কি ফুটবল খেলতে থাকবে উইল দেয় বি উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কি ফুটবল খেলতে থাকবে উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারপর বড় করে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন সে কি রান্না করতে থাকবে সে কি রান্না করতে থাকবে প্রশ্ন করেছেন ঠিক আছে সে কি রান্না করতে থাকবে তার মানে কি হবে উইল হি বি কুকিং উইল হি বি কুকিং সে কি রান্না করতে থাকবে খুবই সিম্পল বিষয়গুলা এখন আপনি কি করবেন আপনি এই যে বাক্যগুলো তৈরি করছেন ইন্টারোগেটিভ বাক্য এখন এই ইন্টারোগেটিভ বাক্যের আগে যদি আপনি এটা ডাবলিস কোয়েশন বসায় দেন তাহলে কিন্তু আপনার ডাবলিস কোয়েশন বাক্য তৈরি করা হয়ে যাবে এখন এখানে বাক্যটা আছে উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কি ফুটবল খেলতে থাকবে এখন যদি বলি যে তারা কখন ফুটবল খেলতে থাকবে তাহলে কখন ইংলিশ কি ওয়েন ওয়েন উইল দেয় প্লেইং ফুটবল আপনি জাস্ট এই যে কত সুন্দর করে বাক্য তৈরি করে ফেললেন ওয়েন উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কখন ফুটবল খেলতে থাকবে তারা কেন ফুটবল খেলতে থাকবে ওয়াই ওয়াই উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল আমরা কিন্তু ডাবলিস কোয়েশন তৈরি করছি ওয়াই উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কেন ফুটবল খেলতে থাকবে তারা কিভাবে ফুটবল খেলতে থাকবে হাউ হাউ উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কোথায় ফুটবল খেলতে থাকবে ওয়ার ওয়ার উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কোন সময় ফুটবল খেলতে থাকবে ওয়াট টাইম ওয়াট টাইম ওয়াট টাইম উইল দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কোন সময় ফুটবল খেলতে থাকবে এখন যদি আপনি কি করেন নেগেটিভ করেন এই বাক্যটাকে যদি বলি তারা কোন সময় ফুটবল খেলতে থাকবে না না আছে তার মানে নাটা কোথায় বসবে এই কানে উইল নট কে আমরা কি করব ওন্ট ওন্ট বসায় দিব জাস্ট এই যে ওন্ট বসায় দিলাম ওয়াট টাইম ওন্ট দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কোন সময় ফুটবল খেলতে থাকবে না এখন যদি বলি যে তারা কেন ফুটবল খেলতে থাকবে না ওয়াই ওয়াই ওন্ট দেয় বি প্লেইং ফুটবল তারা কোথায় ফুটবল খেলতে থাকবে না ওয়ার ওয়ার ওন্ট দেয় বি প্লেইং ফুটবল 
তারা কখন ফুটবল খেলতে থাকবে না ওয়েন ওয়েন ওন্ট দেয় বি প্লেইং ফুটবল ঠিক আছে আমি আরেকটা উদাহরণ নিচ্ছি সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ আমি অফিস আচ্ছা তুমি অফিসে যেতে থাকবে ইউ উইল বি গোইন গোইন টু অফিস তুমি অফিসে যেতে থাকবে এটা হচ্ছে আমার অ্যাফারমেটিভ বাক্য এখন এটাকে আমি কি করব নেগেটিভ করব নেগেটিভ করলে কি করতে হবে উইল নট কে আমরা কন্ট্রাকশন কি ব্যবহার করব ওন্ট সো ইউ ওন্ট ইউ ওন্ট বি গোইন টু অফিস ইউ ওন্ট বি গোয়িং টু অফিস তুমি অফিসে যেতে থাকবে না এখন এটা আমরা হচ্ছে এটা উপরেরটা হচ্ছে অ্যাফারমেটিভ বাক্য আর নিচেরটা হচ্ছে নেগেটিভ বাক্য এখন এই উপরেরটাকে আমরা কি করব ইন্টারোগেটিভ করব মানে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করব জাস্ট আমরা প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করব এখন আমি জাস্ট একজনকে কল করব সে এসে আমাকে উত্তরটা বলবে আমি কাকে কল করতে পারি স্যার আমি আসতে চাই রুবেল হোসেন স্যার আমি আচ্ছা রুবেল হোসেন বলছিল কে রুবেল হোসেন জি স্যার জি স্যার আচ্ছা একজন 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 দুইজনকে তো একসাথে বলা যাবে না কে বলেন রুবেল জি আমি স্যার ওকে ওকে আচ্ছা রুবেল হোসেন বলেন যে ইউ উইল বি গোয়িং টু অফিস তুমি অফিসে যেতে থাকবে তুমি কি অফিসে যেতে থাকবে এটা কি হবে তুমি কি অফিসে যেতে থাকবে এখন আমি যদি বলি তুমি অফিসে তুমি কি অফিসে যেতে থাকবে না তাহলে তার মানে কি বসাবো আমরা একটা বসাবো Won't you be going, going to office? To office? Tumi ki office e jete thakbe na? Ekhon si boli je tumi kano office e jabe na? Why e will kano... you, Haan. Haan. Why will kano... you be going to office? Yes, why will you be going to office? Tumi office. kano office e jete thakbe na? Tika chhe? Tumi kakon office e jete thakbe? When? Thak when? When? Tika chhe? Eto, yes, buche galam. Shobai buste pere chhi na? Shobai? Yes, sir. Yes, sir. चले जाए আপনাকে এই টেবিলটা অনেক বেশি হেল্প করবে অনেক বেশি বলতে অনেক বেশি হেল্প করবে এটা কোনো সীমাহীন অনেক বেশি এই যে দেখেন আমরা প্রথমে হচ্ছে কি নিয়েছি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে তাহলে কি কি নিয়েছি প্রথমেই এখানে ফরমেশন হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দ্বিতীয় ফরমেশন হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং তৃতীয় ফরমেশন হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে আমরা একটা টেবিলের মাঝে তিনটা টেন্স খুব ভালো করে পড়তেছি এবং স্ট্রাকচার গুলো দেওয়া আছে এই যে স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট কন্টিনিউস স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর তারপর বার প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট পাস্ট কন্টিনিউস স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ বা ওয়ার তারপর বার প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট ফিউচারের হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উইল বি দেখেন আমি কিন্তু অনলি উইল বি নিয়েছি শেল বি কিন্তু নেই নাই কারণ আমি রেকমেন্ড করেছি আপনাকে উইলটাকে ব্যবহার করার জন্য সো উইল বি নিয়েছি সাবজেক্ট প্লাস উইল বি প্লাস বার প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট তাহলে এখন মজা করে শিখব যাতে আপনার মাথায় থাকে অনেক দিন ঠিক আছে ওকে আমি বইটি পড়তেছি তার মানে কি এই যে তেসি আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে কে পড়তেছে আমি পড়তেছি তাহলে আই এবং আই এর পরে কি বসে এম বসে আই এম তারপর আমরা সাবজেক্ট এবং বার্ব পাইছি তারপর কি বসাবো মূল বার্ব পড়া ইংলিশ কি রিড রিড হচ্ছে মূল বার্ব আর এই মূল বার্বের সাথে কি যোগ করবো আই এন জি যোগ করবো তারপর অবজেক্ট এ বুক হচ্ছে একটা অবজেক্ট সো আই এম রিডিং এ বুক আমি একটি বই পড়তেছি সো সেম ভাবে আপনি পাস্ট কন্টিনিউস চিন্তা করেন আমি একটি বই পড়তেছিলাম তার মানে তেসিলাম এই যে তেসিলাম তার মানে কি হবে আই আই এর পরে কি বসে ওয়াজ বসে রিড রিডিং হয়ে যাবে আই ওয়াজ রিডিং এ বুক আমি একটি বই পড়তেছিলাম একইভাবে আমরা ইকটোকে যেটা পড়েছিলাম ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি একটি বই পড়তে থাকবো এই যে তে থাকবো তার মানে কি আই উইল বি রিডিং এ বুক 
I will be reading a book. Tumi pani pan kutte so. You are drinking water. You are drinking water. Tumi pani pan kutte sile. You wire. You. You were pori ki boshto? Past continuous se wire boshto. So you were drinking water. Tumi pani pan kutte sile. Tumi pani pan kutte thakbe. Bobishote thakbe. You will be drinking water. You will be drinking water. Tumi pani pan kutte thakbe. Tika chse? Eta. এখন আমরা যে নেক্সট যে পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে সে ফুটবল খেলতেছে তার মানে কি এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স শি ইজ অথবা হি ইজ হি ইজ প্লেইং ফুটবল সে ফুটবল খেলতেছিল হি ওয়াজ প্লেইং ফুটবল হি এর পরে কি বসতো ওয়াজ বসতো তারপর প্লে হচ্ছে মূল ভার্ব আর এর সাথে কি যোগ হবে আই এন জি যোগ হবে সো হি ইজ প্লেইং ফুটবল সে ফুটবল খেলতে ছিল he will be playing football she football khelte thakbe okay ami bazare jacchi ba ami bazare jaitesi eki bishoy gotbe i am going to market i am going to market ami bazare jacchilam ami bazare jacchilam ba jaitesilam i was going to market i was going to market ami bazare jete thakbo seta hocche ki bhobishyote cholte thakbe i will be going to market I will be going to market. Amra Bishwitini Alotona uh Kurbo. Take it. Ekana they can it ult about the court this it also court this the hobe. We are discussing about the matter. Take it say ekana English back or ticket say Bangla take to ult about the way. Take it tick core divo. Okay. That por hot say Amra Bishwitini Alotona court this silam. Amaniki, we were discussing about the matter. Amra Bishwitini Alotona court the thugbo. We will be discussing about the matter. Tickets, sir. Shundana, table ta. Bolen. Shundana. Yes, sir. 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 Yes, এবং আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ফেসবুক লাইভে ক্লাস করছে সেভেন্টি ওয়ান পার্সন রাইট নাও সো সবাই আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবেন যে ক্লাসটা কেমন লাগছে এবং কে কোথায় থেকে আমার আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন এই ক্লাসে অনলাইন ক্লাসে আমাকে জানাতে পারেন ঠিক আছে ওকে সো এই হচ্ছে আমাদের চমৎকার সেই টেবলটা এবং এই টেবলটা আমরা বুঝতে পারলে আমাদের এই তিনটা টেন্সের উপর আর কোনো ঝামেলা থাকবে না ওকে স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল জি বলেন স্যার ওয়ার্ক এবং ওয়ার্কিং ডুইং এটা কোন সময় ওয়ার্কটা বার্ব হবে আর কোন সময় ডুইংটা বার্ব হবে মনে করেন আপনি প্রশ্ন করছেন যে আমি কাজ করতেছি তার মানে কি আই এম ওয়ার্কিং কাজ অনলি কাজ ঠিক আছে অনলি কাজ এটা হচ্ছে মূল বার্ব হচ্ছে ওয়ার্ক আর যদি বলেন কাজ টি কাজ টি ঠিক আছে কাজ টি একটা নির্দিষ্ট কাজকে বলতেছেন মানে আপনি নির্দিষ্ট কাজ করতেছেন তার মানে ওইখানে মূল বার্ব হচ্ছে করা করাকে জুট দিবে মডিফায়ার করবে করাকে তাহলে করা ইনিস কি ডু তার মানে আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক জাস্ট আপনি মনে রাখেন অনলি কাজ আমি কাজ করতেছি আই এম ওয়ার্কিং আমি কাজটি করতে টি থাকবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকবে আমি কাজটি করতেছি তখন আপনাকে জুট দিতে হবে করতেছি কে কাজটা এখন চিন্তা করেন আমি কাজ করতেছি তার মানে আপনি কাজটাই করতেছেন আর কিছু করতেছেন না এখন যে বলি আমি কাজটি করতেছি তার মানে অন্য একটা কাজ আপনি করতেছেন তার মানে ওইটাকে জুট দিতে হবে করাকে করা হয়ে যাবে ডুইং সো আই এম ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতেছি ঠিক আছে ওকে ভাইয়া জি ফিউচার কন্টিনিউয়াস এ ফিউচার কন্টিনিউয়াস এ যখন আমরা ইন্টারগেটিভ করি ওয়ার্কি করবে আর এখন যদি বলি উইল বি ইউ ডুইং দ্য ওয়ার্ক কেমন জানি মানে ওয়ার্কআউট লাগে না 
ওড লাগে না বিষয়টা এটা কি স্যার মানে যদি উইল বি দিয়ে আমি বলি তাহলে কি এটা ভুল হবে হ্যাঁ ভুল হবে ঠিক আছে কারণ আপনাকে তো স্ট্রাকচার মেনটেইন করে বলতে হবে তাহলে এখন আমি নরমালি আমরা আপনাকে বলি যে আমি একটু বলি আপনাকে আমি আপনাকে নরমালি বলি আপনার জাস্ট চিন্তা করেন যে কোনটা সুন্দর শোনায় ঠিক আছে একটা বাংলা বাক্যে যেমন প্রাঞ্জলতা থাকে তেমনি ইংলিশ বাক্যেও কিন্তু প্রাঞ্জলতা থাকে ঠিক আছে সো ওইটা আপনাকে মেইনটেইন করতে হবে ওকে এখন দেখেন যে উইল ইউ বি ডুইং দা ওয়ার্ক উইল বি ইউ ডুইং দা ওয়ার্ক কেমন শোনায় কোনটা আপনার কাছে সঠিক শোনায় তার মানে আপনাকে ওইটাই ভাবতে হবে হ্যাঁ ওইটা আপনাকে ভাবতে হবে ওকে এই হচ্ছে বিষয় আপনার আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা কিন্তু ফিউচার কন্টিনিউসটা বুঝতে পারলাম তাহলে এখন আমরা আরেকটা চমৎকার বিষয়ে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমরা একটা টেবিল নিচে দেখছেন এই একটা বড় টেবিল এই বড় টেবিলে কি শিখবো জানেন তিনটা স্ট্রাকচার শিখবো তিনটা টেন্স শিখবো একসাথে সেই তিনটা টেন্স হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এবং ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স দেখেন আমি বার্সেস হিসেবে নিয়েছি এবং বার্সেস হিসেবে নেওয়ার কারণ কি আপনি একটা বিষয় মনে রাখেন সেটা হচ্ছে সকল প্রকার পারফেক্ট কন্টিনিউস মানে হচ্ছে এই সকল টেন্সে বা এই সকল টেন্স দিয়ে যে বাক্যগুলো গঠিত হয় সেই সকল বাক্যে সময় উল্লেখ থাকবে ঠিক আছে সময় উল্লেখ থাকবে এখন আমরা ছোট কাল থেকে পড়ে আসতেছি আমি সাত দিন যাবৎ জ্বরে ভুগতেছি সকল প্রকার পারফেক্ট কন্টিনিউস হচ্ছে এই তিনটা টেন্সের মাঝে সময় উল্লেখ থাকবে একটা হচ্ছে থেকে আর একটা হচ্ছে ধরে যেমন মনে করেন আমি সাত দিন ধরে জ্বরে ভুগতেছি কমন একটা উদাহরণ আর একটা বললাম যে আমি উনিশশো সাল থেকে ঢাকায় বসবাস করতেছি একটা হচ্ছে থেকে আর একটা হচ্ছে ধরে এখন থেকে থাকলে কি বলবো আর ধরে থাকলে কি বলবো খুবই সহজ আপনি জাস্ট খেয়াল করেন আমি কি আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করছি ওকে ওকে এখন আমরা চলে আসি দেখেন এখানে চলে আসি দেখেন যে আমি কাজটি করতেছি তার মানে ইংলিশটা কি আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক তার মানে এটা হচ্ছে আমার কি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক এখন আমি একটা কথা বলেছিলাম যে আপনি যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস বাক্যের মাঝে যদি সময় উল্লেখ করেন তাহলে সেটা হয়ে যাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স বুঝছেন বুঝেন নাই আবার বলে দিচ্ছি দেখেন আপনি যদি didn't you know the uh, class role okay i am all time present but i am uh, working time my shop okay silent please we are on class okay tale amra ekta bishoy khyal korbo seta hocche i am doing the work seta hocche amar present continuous tense ekhon ami ekta kotha bolechilam seta hocche apni jodi present continuous tense e jodi apni shomoy ta ullekh kore den tahole seta hoye jabe প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স এখন আমি একটা কথা বলেছিলাম থেকে এবং ধরে এই দুইটা বিষয় তিনটা টেন্স নিয়ে কাজ করবে থেকে হতে পারে ধরে হতে পারে এখন আপনি যদি থেকে পান থেকে পাইলে আপনাকে সিন্স ব্যবহার করতে হবে এবং ধরে হলে ফরকে ব্যবহার করতে হবে এখন আমি যদি বলি যে আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক আমি কাজটি করতেছি এখন আমি যদি বলি আমি দুই ঘন্টা ধরে কাজটি করতেছি তার মানে এই যে বলছেন দুই ঘন্টা ধরে তার মানে সময় উল্লেখ আছে তার মানে এটাই হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স তাহলে কি হবে আই এম ওয়ার্কিং ফর টু আওয়ার্স আম ওয়ার্কিং অর আম ডুইং দা ওয়ার্ক ফর টু আওয়ার্স আমি দুই ঘন্টা ধরে কাজটি করতেছি এখন ফরটা আপনি কিভাবে ব্যবহার করবেন 
সকল প্রকার নিউমেরিক্যাল নাম্বারস যেমন 1 2 3 4 5 1 ঘন্টা ধরে 2 ঘন্টা ধরে 3 ঘন্টা ধরে 4 ঘন্টা ধরে 5 ঘন্টা ধরে 6 ঘন্টা ধরে 10 ঘন্টা ধরে 20 ঘন্টা ধরে সকল প্রকার যে নাম্বারস জাতীয় যে ঘন্টাগুলো আছে সকল প্রকার ঘন্টার পূর্বে বা নাম্বারসের আগে আপনাকে 4 বসাইতে হবে এখন আপনি আরেকটা বিষয় বলেন সিনস এর ব্যবহারটা কিভাবে করব আমি এটা বাদ দিচ্ছি 2 ঘন্টা ধরে এটা বুঝতে পারলাম এখন যদি বলি যে আমি সকাল থেকে বিকেল থেকে রাত থেকে দুপুর থেকে সন্ধ্যা থেকে 1950 সাল থেকে 2000 সাল থেকে 2015 সাল থেকে ঠিক আছে এই যে থেকে বিষয়টা যদি থাকে তাহলে আপনি সিনস ব্যবহার করবেন এখন যদি বলেন যে আই এম ওয়ার্কিং আই এম ডুইং দা ওয়ার্ক সিনস সিনস মর্নিং তার মানে এটা বাংলাতে দাঁড়াবে আমি সকাল থেকে পড়তেছি সকাল থেকে পড়তেছি ঠিক আছে এই হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এখন আমরা এই বাক্যটাকে কি করব জানেন আমরা এই বাক্যটাকে past continuous এ রূপান্তর করব দেখেন past continuous কি রকম হয় যেমন আমি কাজটি করতেছিলাম তার মানে হবে i was i was doing the work i was doing the work আমি কাজটি করতেছিলাম এখন যদি বলেন যে আমি 3 ঘন্টা ধরে কাজটি করতেছিলাম ধরে আছে তার মানে কি for for 3 hours for 3 hours আমি বিকেল থেকে কাজটি করতেছিলাম i am working so i am doing the work since afternoon since after noon ami bikel theke kaaj ti korte chilam jodi bolen je ami 2015 sal theke kaaj ti korte chi tale since 2015 since 2015 thik ache since 2015 okay ekhon jodi bolen je apni ami ei office e 2020 sal theke kaaj korte chi tale i am working in this office since 2020 theke ache thik ache sal 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 theke 2000 sal theke 2020 sal theke 2023 sal theke erokom ekhon jodi ami boli je ei bakko ta ki amra future tense e rupantor korbo tahole ki hobe i will be doing the work i will be doing the work ami kaaj ti korte thakbo jodi boli ami পাঁচ ঘন্টা ধরে কাজটি করতে থাকবো ধরে আছে তার মানে কি ফর ফর ফাইভ আওয়ার্স আমি পাঁচ ঘন্টা ধরে কাজটি করতে থাকবো আই উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক ফর ফাইভ আওয়ার্স এখন যদি বলি যে আমি দুপুর থেকে কাজটি করতে থাকবো তাহলে কি হবে আই উইল বি ডুইং দ্য ওয়ার্ক সিনস সিনস নোন সিনস নোন এই শেষ আপনার এই তিনটা টেন্স বোঝা শেষ ঠিক আছে তার মানে কি বুঝতে পারলাম একটা সময় উল্লেখ থাকবে থেকে হলে সিনস আর ধরে হলে ফর তাহলে এখন আমরা একটু ইন ডিটেলস পড়ে তাহলে আপনার বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হবে তিনটা একসাথে পড়ব দেখেন আসুন আমরা এই বিষয়টা একটু ভেঙে ভেঙে বোঝা ট্রাই করি তাহলে কিভাবে ভেঙে ভেঙে বোঝা ট্রাই করব আমি স্ট্রাকচার হিসেবে দিয়েছি এখানে যেমন এখানে দেখেন যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে আমি কিন্তু একটা কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী বাক্য তৈরি করতে হবে এখন আপনি যদি স্ট্রাকচার অনুযায়ী বাক্য তৈরি করেন তাহলে কিন্তু আপনাকে ওই স্ট্রাকচারে যে সাবজেক্ট গুলো থাকে এবং সাবজেক্টের পরে যদি আপনাকে যে বার্ব গুলো থাকে সেই বার্ব গুলো ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে আপনি একটু আগে যেটা আমি আপনাকে দেখাইছি ওই বাক্য তৈরি করতে পারবেন স্পিকিং এর জন্য কিন্তু আপনি যদি কারেক্টলি বাক্য তৈরি করতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে টেন্স এর স্ট্রাকচার আছে ওই স্ট্রাকচার ভিত্তিক বাক্য তৈরি করতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখেন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন বসবে এই যে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তারপর বার প্লাস আইএনজি এবং সিনস অথবা ফর ঠিক আছে সিনস অথবা ফর ওকে জি বলেন व्यवहार करते हैं এটা কিন্তু এভাবে বলা যাবে না আপনাকে জাস্ট সিকোয়েন্সটা ধরে ট্রাই করছি সেটা হচ্ছে সিনস এবং ফরটা কিভাবে বসে এখন আমরা মেইন টার্গেটে চলে যাব 
ঠিক আছে এখন আমরা মেইন টার্গেটটা চলো সেটা হচ্ছে কি আমাদের হ্যাভ বিন এবং হ্যাজ বিন দিয়ে হ্যাভ মানে কি আর হ্যাজ মানে কি এটা হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব এবং আমরা পড়ছি হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ভার্ব কি হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন তারপর ভার্ব প্লাস আইএনজি তারপর সিন্স অথবা ফর তারপর অবজেক্ট একই ভাবে এটা হচ্ছে past perfect continuous tense subject plus had been এখানে had been বসবে তারপর verb plus ing তারপর since অথবা for future perfect continuous tense হচ্ছে subject plus will have been তারপর verb plus ing plus object এবং এখানে শুধু object না আপনাকে since অথবা for ও ব্যবহার করতে হবে তার মানে তিনটা স্ট্রাকচারে কিন্তু আপনার since এবং for আছে ঠিক আছে তাহলে দেখুন আমরা কিভাবে বাক্য তৈরি করি এখন একজন ভাই কমেন্ট করেছিলেন যে আমরা হ্যাভ বিন অথবা হ্যাজ বিন কোথায় ব্যবহার করব দেখেন আমরা কিভাবে বাক্য তৈরি করতাম হ্যাভ কখন বসাইতাম আর হ্যাজ কখন বসাইতাম সো একইভাবে আপনাকে এখানে বাক্যটা তৈরি করতে হবে যেমন এখানে দেখেন এই যে আপনি হ্যাভ কখন ব্যবহার করেন যেমন আই তারপর হচ্ছে ইউ এবং উই এবং দেয় এই চারটা সাবজেক্টের পর আপনি হ্যাভ বিন ব্যবহার করবেন চারটা সাবজেক্টের পর আপনি হ্যাভ বিন ব্যবহার করবেন এবং হ্যাজ বিন কখন যখন সাবজেক্ট থাকবে হি হি তারপর হচ্ছে সি এবং ইট এবং নাও নন মানে কি কারো নাম বোঝালে তখন আপনি হ্যাজ বিন ব্যবহার করবেন ঠিক আছে হ্যাজ বিন ব্যবহার করবেন তাহলে আই ইউ উই এবং দেয় হলে আমরা হ্যাভ বিন কে ব্যবহার করব আর হি সি ইট অথবা নাউন হলে আমরা হ্যাজ বিন কে ব্যবহার করব তাহলে আমরা এখন উদাহরণে চলে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের কি দেখেন আমি সকাল থেকে পড়তেছি তার মানে কি আমি সকাল থেকে পড়তেছি যে থেকে আছে থেকে থাকলে কি সিন্স আর ধরে থাকলে ফর তার মানে আমি সকাল থেকে পড়তেছি আই হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং আই হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং ডি দুইটা হয়ে গেছে একটা হবে আই হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং আমি সকাল থেকে পড়তেছি আমি সকাল থেকে পড়তেছিলাম তার মানে দেখেন এখানে ছিল তেসি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তেসিলাম পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স সময় উল্লেখ আছে তাই কি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয়ে যাবে সো আমি সকাল থেকে পড়তেছিলাম আই হ্যাড বিন আই হ্যাড বিন রিডিং সিন্স মর্নিং আমি সকাল থেকে পড়তে থাকবো আই হ্যাভ বিন সরি আই উইল হ্যাভ বিন রিডিং সিন্স মর্নিং দুই ঘন্টা ধরে বৃষ্টি হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন রেন ইন ফর টু আওয়ার্স ইট হ্যাজ বিন rain in for 2 hours 2 ghonta dhore brishti hocche ba hoyteche eta kotha 2 ghonta dhore brishti hoytechilo ba hocchilo eki bishoy it had been e je had been peyechi amra ei it er pore had been boshabo so it had been rain in for 2 hours 2 ghonta dhore brishti hote thakbe it will have been raining for 2 hours she 5 ghonta dhore kaj ti korteche tole he he ache হির পরে কি বসাবো হ্যাজ বিন বসাবো সো হি হ্যাজ বিন ডুইং দা ওয়ার্ক ফর ফাইভ আওয়ার্স ঠিক আছে সে পাঁচ ঘন্টা ধরে কাজটি করতেছে তারপর হচ্ছে সে পাঁচ ঘন্টা ধরে কাজটি করতেছিল করতেছিল হি হ্যাড বিন ডুইং দা ওয়ার্ক ফর ফাইভ আওয়ার্স সে পাঁচ ঘন্টা ধরে কাজটি করতে থাকবে হি উইল হ্যাভ বিন ডুইং দা ওয়ার্ক ফর ফাইভ আওয়ার্স এখন এখানে দেখেন আমি দুই সাল থেকে ঢাকায় বসবাস করতেছি আমি কি বলছি আমি একটা কথা বলেছিলাম সকল প্রকার সাল সাল মানে কি থেকে দুই হাজার সাল থেকে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল থেকে বা দুই সাল থেকে এই সকল যে বিষয়গুলো আছে সকল বিষয়গুলো আপনাকে এই সিন্স ব্যবহার করতে হবে অনেক সময় দেখেন নাই কোন একটা বোতলে সিন্স লেখা থাকে সিন্স এত সাল লেখা থাকে তার মানে কি পাইছেন কখনো বিষয়টা তারপর দেখেন যে আমি দুই হাজার সাল থেকে ঢাকায় বসবাস করতেছি আমি দুই হাজার সাল থেকে এই যে থেকে আছে তার মানে কি আই হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা সিন্স টু থাউজেন্ড আমি দুই হাজার সাল থেকে ঢাকায় আমি দুই হাজার সাল থেকে ঢাকায় বসবাস করতেছিলাম আই হ্যাড বিন লিভিং ইন ঢাকা সিন্স টু থাউজেন্ড আমি দুই হাজার সাল থেকে ঢাকায় বসবাস করতে থাকব আই উইল হ্যাভ বিন লিভিং ইন ঢাকা সিন্স টু 
আমরা নয় বছর ধরে এই যে ধরে পেয়েছি ধরে হলে কি হবে ফর সো যদি বলি যে আমরা নয় বছর ধরে এখানে বসবাস করতেছি উই হ্যাভ বিন লিভিং হেয়ার ফর নাইন ইয়ার্স আমরা নয় বছর ধরে এখানে বসবাস করতেছিলাম উই হ্যাড বিন লিভিং হেয়ার ফর নাইন ইয়ার্স আমরা নয় বছর ধরে এখানে বসবাস করতে থাকবো উই উইল হ্যাভ বিন লিভিং হেয়ার ফর নাইন ইয়ার্স তারা তারা সকাল দশটা থেকে কি করবে ফুটবল খেলতে থাকবে এখানে প্লেইং হবে ঠিক আছে তারা সকাল দশটা থেকে সিন্স টেন পি এম টেন এম হবে ঠিক করে দিব হ্যাঁ এন হবে তারা সকাল দশটা থেকে খেলতে থাকবে মানে খেলতেছে এটা বোঝাচ্ছে তারা সকাল দশটা থেকে খেলতেছে দেয় হ্যাভ বিন প্লেইং ফুটবল সিন্স টেন মানে টেন এম তারা সকাল দশটা থেকে খেলতেছে আর এখানে হচ্ছে তারা সকাল দশটা থেকে খেলতে থাক খেলতে ছিল দেয় হ্যাড বিন প্লেইং ফুটবল সিন্স টেন এম পি এম না হয়ে টেন এম হয়ে যাবে আর তারা সকাল দশটা থেকে খেলতে থাকবে দেয় উইল হ্যাভ বিন প্লেইং অথবা ফুটবল বলতে পারেন ক্রিকেট বলতে পারেন যেটাই ব্যবহার করতে পারেন সেটাই সঠিক হবে সিন্স টেন এম ঠিক আছে ওকে রানা শুক্রবার থেকে কাজ করতেছে তার মানে সকল প্রকার ডে এর আগে কিন্তু আপনাকে থেকে ব্যবহার করতে হবে শুক্রবার থেকে শুক্রবার ধরে কখনো হয় না শুক্রবার থেকে হয় তাহলে রানা শুক্রবার থেকে কাজ করতেছে রানা হ্যাজ বিন রানা হচ্ছে একটা নাউন তাই আমরা কি ব্যবহার করব এই হ্যাজ বিন কে ব্যবহার করব রানা হ্যাজ বিন ওয়ার্কিং সিন্স ফ্রাইডে রানা শুক্রবার থেকে কাজ করতেছিল রানা হ্যাড বিন ওয়ার্কিং সিন্স ফ্রাইডে রানা শুক্রবার থেকে কাজ করতে থাকবে রানা উইল হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং সিন্স ফ্রাইডে এই হচ্ছে আপনার তিনটা টেন্স বুঝতে পারছেন এখন শুক্রবার উনি রানা শুক্রবার থেকে কাজ করবে করবে মানে কি ভবিষ্যৎ না বের বউ আছে না করবে আছে না বউ আছে না ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে না রানা উইল ডু দ্য ওয়ার্ক শুক্রবার থেকে এটা হচ্ছে দেখেন ওয়াজ হচ্ছে আপনি যখন সাবজেক্ট পাবেন আই আই এর পরে ওয়াজ বসবে আমি বলছি আপনাকে আপনি মিট কথা মিট থাকেন আই তারপর হচ্ছে হি এবং শি এবং ইট এবং নাউন নাউন মানে নাম ইট এইগুলোর পরে ওয়াজ বসবে আর ওয়ার বসবে হচ্ছে ইউ এবং দেয় এবং উই এই তিনটার পরে ওয়ার বসবে ঠিক আছে এই তিনটার পরে ওয়ার বসবে যেমন দেখেন যে আই ওয়াজ ডুইং দ্য ওয়ার্ক আমি কাজটি করতে ছিলাম এখন বলি তুমি কাজটি করতেছিলে ইউ ওয়ার হবে ইউ ওয়ার ডুইং দা ওয়ার্ক তুমি কাজটি করতে ছিলে এই হচ্ছে বিষয় এখন আমি লাস্ট টাইম আর একটা বিষয় বুঝে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি দেখেন আমি যদি বলি যে আমি এক ঘন্টা ধরে ক্লাসটি করতেছি তাহলে আই হ্যাভ বিন ডুইং দা ক্লাস ডুইং দা ক্লাস ধরে আছে তার মানে কি ধরে ফর 
ধরে থাকলে ফর ফর ওয়ান আওয়ার ঠিক আছে ফর ওয়ান আওয়ার এখন আপনি এই যে ফরটাকে ব্যবহার করছেন কেন ফরটাকে ব্যবহার করছেন আপনি ধরে পাইছেন ধরে থাকলে ফর এখন যদি বলেন যে আমি সকাল থেকে ক্লাসটি করতেছি তার মানে আই হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ক্লাস সিন্স মর্নিং সিন্স মর্নিং আমি সকাল থেকে ক্লাসটি করতেছি এখন যদি বলেন যে আমি এক ঘন্টা ধরে ক্লাসটি করতেছিলাম তার মানে কি আই হ্যাড বিন আই হ্যাড বিন ডুইন দ্য ক্লাস ফর ওয়ান আওয়ার ফর ওয়ান আওয়ার ওয়ান মানে একটা সিঙ্গুলার তা আপনাকে ওয়ান আওয়ার বলতে নট ওয়ান আওয়ার্স ওকে এখন যদি বলেন যে আমি কি বলবেন দশটা থেকে কটা থেকে নয়টা থেকে ক্লাস করতেছিলাম আই হ্যাড বিন ডুইং দ্য ক্লাস সিন্স সিন্স নাইন পি এম সিন্স নাইন পি এম এ তো এখন দশটা ছয় বেজে গেছে আপনি নয়টা শুরু করেছিলেন ঠিক আছে এখন যদি বলেন যে আমি দশটা পর্যন্ত সরি দশটা অব্দি ক্লাসটি করতে থাকবো তার মানে কি আই উইল হ্যাভ বিন ডুইন দ্য ক্লাস সিন্স সিন্স বসবে না আমি যদি বলি যে আমি দশটা পর্যন্ত ক্লাসটি দশটা কয় ঘন্টা ধরে যদি বলি এক ঘন্টা ধরে ক্লাসটি করতে থাকবো তার মানে আই উইল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ক্লাস ফর ওয়ান আওয়ার ফর ওয়ান আওয়ার ফর ওয়ান আওয়ার এখন যদি বলেন যে আমি সন্ধ্যা থেকে ক্লাসটি করতে থাকবো আই উইল হ্যাভ বিন ডুইং দ্য ক্লাস সিন্স ইভিনিং সিন্স ইভিনিং এই হচ্ছে বিষয় সিন্স ইভিনিং क्लस करते এটা হচ্ছে এই বিষয় স্যার আমি কিছু বলতে চাই বলেন আমার মনে হয় এই যে তিনটা টেন্স আমরা আগামী ক্লাসে পড়লে কি হয় আজকে যেমন শর্ট টাইমের ভিতরে হয়তো অনেকেই বুঝে নাই আর যেমন আই হ্যাভ আই হ্যাভ এর দ্বারা কি হয় বা হেড এর ব্যবহার যে আমার বাবার একটা গরু ছিল তখন কি হবে প্রশ্নটা তো এই ক্লাসটা লং করলে আমার মনে হয় ভালো হয় আর কি এখানে আপনি ওইখানে যাচ্ছেন কেন शिक्षक छोड़ना शिक्षक छोड़ना कन्फ्यूज लगे तो अपनी क्लस भिडियो दिए दीब क्लस बुजते बुजेंटा शीत पान नई जी 